விஜி டாக்ஸ் வியூவர்ஸ் மீண்டும் வணக்கம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இடத்துல நான் உட்காந்துட்டுருக்கேன் இல்லையா நான் உட்காந்துட்டுருக்கிற விதமே தெரியும் இந்த எபிசோட்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு எஸ் யூ ஆர் கோண்ட் மீட் மிஸ் சமுதா சுப்பிரமணியம் ஹூ இஸ் அன் ஆர்ட் தெரப்பிஸ்ட் ஹூ இஸ் வெல் வேர்ஸ்ட் இன் வேரியஸ் ஆர்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஆர்ட்னால் சும்மா ஒரு ட்ராயிங் வரையறது மட்டும் இல்லை லைஃப்பில் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது தட் இஸ் இட்ஸ் கால் யூட்டிலிட்டி ஆர்ட் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய வருஷங்கள் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் விமனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை எப்படி ப்ரொஃபஷ்னலாக மாற்றி மாற்றி கற்றுக்கிறது அதையே ஒரு தெரப்பியாக எப்படி நம்மளோட வந்து ஒரு சும்மா உட்காந்துட்டுக்கிறத விட ஒரு கலரில் நான் ஒரு சின்ன கோலம் போட்டாலே நமக்கு மனசு எப்படி ரிலாக்ஸிங்காக ரிலாக்ஸிங்காக இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து சும்மா நம்ம நிறைய டிவி பார்த்துட்டே இருக்காங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணி விஷுவலாக கற்றுக்கும்போது எடுத்து பண்ணணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வருது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக நம்மளோட சேனலுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோட்ஸ் அவங்களோடது இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபெப்ரவரி மார்ச் எக்ஸாம்ஸ் வேக முடிய போகுது குழந்தைங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் விமனுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா நம்ம ஃப்ரீ தான் அந்த சமயத்தில் இந்த சேனலில் இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்கும் சரி உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் so please watch again and again to understand what she is going to teach you she is going to do practically or uh, greeting card eppadi pandrathu chinna chinna vishayangal eppadi pandrathu or file making ellathiliyume or aesthetic sense irukano illaya ellathiliy or artistic sense irukano adu eppadi create ellarku ondu romba artist ah da irundha da pannanum gerathu kadaiyadu indha chinna chinna techniques ipo mr samudha solli kodukka pora vishayangal vandu naane pandra enna yaar vena pannalam because i am totally because i was zero in art அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி டெக்னிக்லி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கற்றுட்டோம்னா ஓ நமக்கு கூட பண்ண வருதான்னு இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு லேர்னிங் தான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ராப்பராக நமக்கு கிடைக்கும் போது சிம்பிளாக கிடைக்கணும் எந்த இன்ட்ரடக்ஷனும் நமக்கு வந்து சிம்பிளாக கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இது உங்களோட வர எபிசோட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் சமுதா வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ சின்ன சின்ன ஆர்ட் விஷயங்கள் எப்படி பண்ணலாம் வேரியஸ் ஏஜ் குரூப்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணலாம் அது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு உங்களோட வரவேற்பை பொறுத்து இனி நிறைய எபிசோட்ஸும் நான் கொண்டு வரலான்னு இருக்கேன் ப்ரொஃபஷ்னலாகவே இது ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துட்டு எப்படி வந்து நம்ம கற்றுட்டு எந்த சர்வீஸும் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக மாற்றி நம்ம சம்பாதிக்கவும் கற்றுக்கணும் அதுக்கு எப்படி கொண்டு போகலான்றக்கோ உங்களோட வரவேற்புக்காக நான் காத்துட்ருக்கேன் வாங்க போகலாம் அமுதாவோட செஷனுக்கு தேங்க்யூ விஜி டாக்ஸ் நேர்களுக்கு அன்பார்ந்த புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நான் மிஸ்ஸஸ் அமுதா சுப்பிரமணியன் உங்களுக்கு இப்போ இன்னைக்கு ஆர்ட் தெரப்பி ஆர்ட்னா என்ன ஆர்ட் தெரப்பின்றது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இது குழந்தைகளுக்கான ஒரு முக்கியமான எபிசோட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைய இருக்க காலகட்டத்தில் இருக்க குழந்தைகள் அதாவது ஆறு வயதுலேருந்து பன்னிரெண்டு வயதுக்குள்ளே இருக்க குழந்தைகள் வந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் குறைந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆர்ட் கிராஃப்ட் இதில் சேனலைஸ்டாக நம்ம எப்படி கற்றுக்கலாம் முறைப்படி எப்படி கற்றுக்கொண்டு செய்வது அப்படின்றது தெரியாததுனால தான் அந்த குழந்தைகள் இன்று திணறி வருகிறார் அதுக்கு என்ன சுலபமான வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆர்ட் ஆஸ் தெரப்பி ஆர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலனாலே பாட்டு இயல் இசை நாடகம் டான்ஸ் ஓவியம் பெயிண்டிங் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஆர்ட்டு என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட்டு கீழே வரும் அந்த ஆர்ட்டில் நம்ம முக்கியமாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ட்ராயிங் பெயிண்டிங் கிராஃப்ட் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராஃப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாக்கா கை வண்ணம் கையால் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலைப்பாடு என்னென்ன வேலைப்பாடுகள் ஆறு வயதுலேருந்து ஆறு வயதிலிருந்து எட்டு வயதுக்குள்ளே இருக்க குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய சுலபமான கை வினை பொருட்கள் அப்படின்றது இது பேப்பர் வச்சு செய்யலாம் துணியில் செய்யலாம் அப்புறம் நம்ம டூத் பேஸ்டெலாம் உபயோகிக்கிறோம் அப்புறம் இந்த ஸ்டிக்ஸ் நம்ம ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஐஸ்கிரீம் ஸ்பூன்ஸ் இருக்குது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய மொத்த பொருட்களையும் வைத்து கொண்டு சுலபமாக வீட்டிலிருந்தே நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த கிராஃப்ட் இந்த கைத்தொழில் நம்ம சொல்கிறது குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது ஆர்ட் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலி மென்டலி இமோஷ்னலாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துறது அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்க போகிறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னக்கா ஒவ்வொரு குழந்தைக்குமே நம்ம பார்த்தா தன்னுடைய உள் உணர்வு செல்ஃப் எஸ்டீம் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஸிவ் மெத்
தானே செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இயல்பாகவே இருக்கும் அந்த இயல்பை நம்ம எப்படி நம்ம முறைப்படி தூண்டுதல் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது குழந்தைகளுக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இதில் ஸ்கில்ஸ் திறமைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் கவனிக்கிறது அந்த கவனிக்கிறதுன்னு சொன்னாலே குழந்தைகள் தன்னை சுற்றி உலக சுற்றி உள்ள உலகம் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டே வருவார்கள் பார்த்து கொண்டு வரும்பொழுது மனதில் அவ்வளோ அருமையான பசுமையான எளிமையான இனிமையான விஷயங்கள் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு மனசில் பதியும் அந்த பதியறத சொல்றதுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்க கலை மூலமாக அதை வெளிப்படுத்துவாங்க எப்படி கலை மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னாக்கா கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு உடலினுடைய மேல் பகுதி அதாவது கைகள் முகத்தில் இருக்க பாவங்கள் அப்புறம் கை அசைவுகள் உடலினுடைய மேல் பகுதியை வந்து அசைவோடு எப்படி அந்த கலைகளை தன்னுடைய பத்து விரல்களால் எவ்வளோ அழகாக ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விரல்களுக்குள்ள திறமையை வெளிப்படுத்துதல் தான் இந்த ஆர்ட் இதை ஏன் நம்ம திருப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோனாக்கா தன்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் எஸ்டீம் செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஸிவ் மெத்தடை வெளி கொண்டு வருத அவர்களாக செய்வது அதனால தான் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆர்ட் ஆஸ் தெரப்பி இட்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ஆல்சோ சரி இதில் இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா த்ரீ டி கோன் லைனர்ஸ் வச்சு ஒரு எளிமையான அதாவது ஊசி நூல் இல்லாமலேயே எவ்வாறு தைப்பது குழந்தைகள் அடடா ஆறு வயசுலேருந்து எட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்காங்க அவங்க எப்படி தைப்பாங்க அப்படின்னா கவலையே வேண்டாம் பெற்றோர்களே நம்ம இப்போ செய்ய போகிறது தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இது நீங்க பார்த்தா இது நம்ம தைத்தா போல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு இது கண்டிப்பாக ஊசி நூல் இல்லாமலே தெச்ச ஒரு கிராஃப்ட் தான் இது இது எப்படி செய்ய போகிறோம் என்னென்ன பொருட்கள் இதுக்கு தேவை எளிமையாக வீட்டில் இருந்தபடி குழந்தைகளை தூண்டி விடுவது எப்படி விளையாடுவது என்பது மாலை நேரத்தில் விளையாடலாம் விளையாடிய பிறகோ இல்லை விளையாடுவதற்கு முன்பாகவோ தன்னுடைய மனதில் இருக்க எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த எளிமையான கிராஃப்டை எடுத்து கொடுங்க ரொம்ப ஒரு அனுபவித்து ரசித்து ருசித்து செய்வார்கள் எதில் பேப்பரில் செய்யலாம் துணியில் செய்யலாம் தானே ஒரு ஃபைலை உருவாக்குறது அப்படின்னா எவ்வளோ அழகாக உருவாக்கலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு எல்லோரோட மனதுக்குமே பிடித்த ஒரு மயில் ஓவியம் இதில் இருக்குது இந்த மயில் ஓவியத்தை நம்ம என்னென்ன வ வண்ணங்கள் வச்சு செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்க போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாமா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாருங்கள் இந்த மயில் ஓவியம் இது அன்னம் இப்போ முதலில் காண்பித்தது ஒரு மயில் ஓவியம் இதில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு அன்னம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்னம் இதில் வரைஞ்சிருக்கு பென்சில் ஸ்கெட்ச் தான் போட்டிருக்கு இந்த ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபோம் ஷீட்டு இந்த ஃபோம் ஷீட்டில் செய்யலாம் இல்லை ஒரு சார்ட் பேப்பரில் செய்யலாம் இல்லைனாக்கா நம்ம ஃபைல் நாம்ளே உருவாக்க போகிறோம் அந்த ஃபைலில் நம்ம எப்படி டெக்கரேட்டிவாக ஒரு ஃபைல்ஸ் பண்ண போகிறோம் பேப்பர் பேக்னால் அந்த மாதிரி ஒரு பிளெயினாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பர் பேக் இல்லை பெண்களுடைய குழந்தை பெண் குழந்தைகளுடைய குட்டி டீஷர்ட்ஸ் ஃப்ராக் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதிலலாம் ரொம்ப அழகான ஓவியத்தை நீங்களே இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க இந்த ஃபோம் ஷீட்டில் வரைஞ்ச ஒரு பேனாவால் எடுத்துக்கொண்டு வரைந்த ஒரு ஓவியம்தான் இந்த அன்னம் ஓவியம் சரி இப்போ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயின் பிளாக் சார்ட் பேப்பர் இருக்குது இந்த சார்ட் பேப்பர்லையும் நம்ம செய்ய போகிறோம் இதில் முதலில் நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகுது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் பக்கத்தில் எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்கனைசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியதில் நமக்கு நம்ம பெயிண்டிங் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அதற்கு தேவையான பொருட்களை இவ்வாறு நம்ம ஒரே இடத்துல சேகரித்து வைத்து கொள்வது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் பெயிண்ட் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம ஓவியம் செய்ய போகிறோம் இல்லையா முதலில் செய்ய போகிற ஓவியத்துக்கு தேவையான இந்த மாதிரி கோன் ஷேப்பில் அதாவது மருதாணி கோன் மெஹந்தி கோன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதையே பிளாஸ்டிக் டியூப்ஸில் இந்த மாதிரி வருது இது ஏன்னா ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக குழந்தைகள் தானே உபயோகிக்கக்கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஓவியம் ஒரு பெயிண்ட் தான் இது சரிங்களா இது வந்து எல்லா கலர்ஸ்லேயும் இருக்குது ஒயிட்டு பிளாக்கு ரெட்டு க்ரீனு எல்லோ இந்த மாதிரி எல்லா வண்ணங்களையும் ஒரு முப்பத்தி மூணு வகையான கலர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது இது எப்படி உபயோகிக்க போகிறோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு இப்போ கற்றுத்தர போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 
இதுக்கு இது தேவையான மற்ற பொருட்கள் அதாவது நம்மளோட பென்சில் இது சே ஸ்கேலோ கத்திரிக்கோல் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ்டாக ஒரே இடத்துலேயே நம்ம வைத்துக்கும் வைத்து கொள்ளும் பொழுது அது என்னாகும் தொலையாமல் இருக்கும் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரே சமயத்தில் நமக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் சரி இப்போ எப்படி செய்யறது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாமா முதலில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள போகிறது இந்த ஃபோம் ஷீட் இந்த ஃபோம் ஷீட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாருங்க இந்த த்ரீ டி கோன் லைனர்ஸ் நான் இப்ப எல்லா கலர்ஸ்லயும் எடுத்துக்க போறேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒயிட் பிங்க் கோரல் ரெட் ஆரஞ்ச் அதுக்கப்புறமா கிரீன் எல்லோ சில்வர் பிளாக் பர்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஷேட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அவுட்லைன் பொறுமையாக கொடுக்க போகிறோம் இது எனக்கு தெக்கவே தெரியாதே நான் எப்படி தைப்பேன் அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு ஒரு பயம் வரும் வேண்டவே வேண்டாம் எளிமையாக இருக்கக்கூடிய ஓட்டு தையல் ரன்னிங் ஸ்டெச் பேக் ஸ்டெச் சீடு ஸ்டெச் விதை தையல் சொல்லக்கூடிய சீடு ஸ்டெச் கோதுமை காது தையல் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப எளிமையாக தெக்கும் போது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் ஆனால் இதை நம்ம இந்த மாதிரி த்ரீ டி கோன் லைனர்ஸில் உபயோகிக்கும் பொழுது பாருங்களேன் இதில் எல்லா தையலும் அதாவது இந்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓட்டு தையல் இருக்குது க்ராஸ் ஸ்டிச் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அடைப்பு தையல் இருக்குது ஹெரிங் போன் ஸ்டிச் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபிஷ் போன் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க மீன் முள்ளு தையல் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான தையல்களுமே நம்ம எளிமையாக குழந்தைகள் இப்போ செய்ய போகிறாங்க அதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டரி ரிங்ஸ் இருக்கும் இந்த எம்ப்ராய்டரி ரிங்ன்றது என்னென்னக்கா உள்ள அதாவது இந்த ஸ்க்ரூ இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது ஸ்க்ரூவோட மேல் ரெண்டு ரிங்ஸ் வருங்க ஒன்று வந்து ஸ்க்ரூ இல்லாமல் இருக்கும் இன்னொன்று இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூவோட இருக்கும் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் சாண்ட்விச்சாக இந்த மாதிரி ஒரு பிளெயின் துணி ப்ளஸ் சாதாரண நம்ம லைனிங் மெட்டீரியல் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு லைனிங் மெட்டீரியல் செய்யுங்க இந்த லைனிங் மெட்டீரியல் எடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்று கீழே ஒன்றை விவச்சிட்டு நல்ல ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கணும் எப்போ நம்ம வந்து இதில் வரைந்தாலுமே என்ன பண்ணணும்னாக்கா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் தட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சத்தம் வரணும் அந்த அளவு ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்தால் தான் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும்பொழுது சுருக்கங்கள் இல்லாமல் நிதானமாக நீட்டாக நம்மளால் செய்ய முடியும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சத்தம் வந்துருச்சு நம்ம ஸ்டிஃப்பாக இதை வந்து இழுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பென்சில் எடுத்துட்டு அம்மா இதில் வந்து குழந்தைகள் செய்கிறாங்க இல்லையா நமக்கு தேவையான டிசைன் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஒரு பேப்பரில் சாதாரண பேப்பரில் அந்த எந்த ஓவியம் வேணுமோ அந்த ஓவியத்தை ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஜெராக்ஸ் எடுத்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இது நம்ம ஃப்ரீ ஹேண்டாக கையில் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த மயில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதே மயிலோட ஓவியத்தை சின்ன ஃபார்மில் உங்களுக்கு நான் இப்போ டைரெக்டாக வரைஞ்சு காட்டுறேன் எப்படி வரையறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சாதாரண பென்சில் எடுத்துக்கோங்க அந்த பென்சில் எடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளாக நிதானமாக அந்த மயிலினுடைய உடல் பகுதி அந்த வயிற்று பகுதி அதுக்குள்ளே நமக்கு என்னென்னலாம் டிசைன்ஸ் வேணுமோ அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் நிதானமாக செய்ய வேண்டும் பாருங்கள் கழுத்து எல்லாமே நம்ம போட்டோம் அதனோட மூக்கு போடுறீங்க மூக்கு போட்ட பிறகு கண்ணும் வந்து நல்ல ரவுண்டாக போட்டு விட்டுருங்க அது உள்ளே ஒரு சின்ன ரவுண்ட் ஒன்று போடுங்க அந்த மூக்கு போடுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வால் பகுதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிசைன்ஸையும் ஒரு சிம்பிள் அவுட்லைன் மாத்திரம் போட்டுக்கோங்க அது உள்ள செய்யக்கூடிய நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் அதெல்லாம் மனம் போன போக்குக்கு தான் போடணும் அதாவது தன் மனதில் உள்ள எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஆனால் இது என்ன அந்த மாதிரி கிடையாது இப்போ நம்ம செய்கிற ஓவியம் என்னென்னா தையல் சார்ந்த ஒரு ஓவியம் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அவுட்லைனை மாத்திரம் நீங்கள் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு தையல் என்ன அப்படின்றது மாத்திரம் தான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா சிம்பிளாக பாருங்கள் காலும் நம்ம போட்டாச்சு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இது மாத்திரம் வரைஞ்சு ஒரு டிசைனை நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த டிசைனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல 
in the cone liner la white color tube namba eduthirukkom ipo neenga paathina indha white color tube la inga paarenga adanoda moodi eppadi irukku appadina ipdi moodi irundhuchu idha verna lift pannunga podu idu edhaiyume neenga thorakave koodad idu nalla tight ah moodi dhaan irukkanum mele irukka moodi mathrum lift pannidunga lift senja piragu namba pa enna pandrona eppa endha design namba paint pandrom appadina adhe indha mari tube la senjalum seri illa neenga paint eduthu brush eduthu paint panninalum seri ipo paarenga தலையிலிருந்து கால் வரை தான் டிசைனை நம்ம போட ஆரம்பிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே இருந்து மேலே போட்டுட்டு வரும்பொழுது நம்மளோட கையினுடைய இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த சுண்டுவரல் கீழே அழிச்சிடும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எந்த டிசைன் எந்த ஓவியம் தொடங்கினாலும் மேலேந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் இது எப்படி நம்ம போட ஆரம்பிக்கிறோன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஓட்டு தையல் போடப்படுறேன் ஓட்டு தையல்றது இங்கே பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஒரு டிசைனுடைய வெறும் அந்த வெளி தோற்றம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை இங்கே பாருங்கள் இடைவெளி அதாவது ஈக்குவல் ஸ்பேசிங் கொடுத்து நம்ம செய்வோம் நிதானமாக செய்யுங்கள் தயவு செஞ்சு அவசரமே படாதீங்க இது கேர்ள்ஸு பாய்ஸு டீனேஜர்ஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் யார் வேணும்னாலும் இது செய்யலாம் ரொம்ப எளிமையாக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ஓவியம் தான் ஆனால் நிதானமாக செய்யுங்க அம்மா கிட்ட கேளுங்க அம்மா ஓட்டு தையல்னா என்ன பேக் ஸ்டிச்னா என்ன செம் ஸ்டிச்னா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா அம்மா உங்களுக்கு அழகாக சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லேயர் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது உள்ளே இன்னொரு லேயர் இருக்கு இல்லையா அந்த லேயர் நம்ம இப்போ போடலாமா அதுவும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்பொழுது நம்ம தைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம தைக்கும் பொழுது அந்த ஸ்பேசிங் அதாவது ஒரு கோடுக்கும் இன்னொரு கோடுக்கும் இடை அதாவது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேசிங் வந்து சரியாக நமக்கு வராமல் கூட போகலாம் பழக்கம் இல்லைனா ஆனால் பழகிட்டால் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக வரும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் இது பெயிண்டில் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்றதுனால நம்ம டூத் பேஸ்ட் உபயோகிக்கிறோம் இல்லையா அதே மெத்தடாலஜியில் தான் இதுவும் நம்ம அமர்த்திண்டே வரணும் நீங்கள் ஆஸ் அண்ட் வென் யூ டூ த ஒர்க் You squeeze the paint and do it slowly. Paranga. Ippa namakka running stitch mudun jiritsch. Namba aduttu enna panna poroom abdi innakka. Cross stitch. Cross stitch inrudu kutti kutti yaa namba chinna chinna thaa cross mari pootu tae varu. Eppidi pootu poroom abdi inrudu parkalaam. Ippa idu paranga. Idukke veli ila adavdu inda mail nodaya. ஃபஸ்ட் அவுட்லைனை நம்ம கொடுத்துடலாம் மயிலினுடைய அவுட்லைனுக்கும் நம்ம ஒயிட் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் வந்து நீங்கள் சாதாரண ஓட்டு தையில் கொடுத்துருங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு தெளிவாக நம்ம போடுற டிசைன் என்ன அப்படின்றது நமக்கு புலப்படும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவல் ஸ்பேசிங்கோடு ரன்னிங் ஸ்டிச்சு நம்ம கொடுத்துட்டே வரும் இது வந்து டபுள் ரன்னிங் ஸ்டிச் எல்லாம் இருக்கு அதையும் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா நம்ம செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுலேயே டபுள் ரன்னிங் ஸ்டிச்சு நம்ம சொல்லுவோம் டபுள் ரன்னிங் ஸ்டிச்சு இல்லைன்னா இன்டர்லேஸ் ரன்னிங் ஸ்டிச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்டர்லேஸ் ரன்னிங் ஸ்டிச்சுன்றது ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ பாருங்க நம்ம ரன்னிங் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ரன்னிங் ஸ்டிச்சில் எப்போ இந்த டியூப் நம்ம உபயோகித்து முடித்த உடனே அந்த மூடி எடுத்து மூடிடுங்க மூடின பிறகு இங்கே பாருங்க சிம்பிளாக அதாவது இங்க பாருங்க ஒன்னு இப்போ ஒன்னுத்துலேருந்து இப்படி தொடங்குறீங்க எப்பவுமே ஒரு வேஸ்ட் துணி ட்ரை துணி ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதில் தான் இந்த டியூப்னோட நாசலை வந்து நல்லா தொடச்சிடணுங்க இதை தொடைத்த பிறகு தான் நம்ம இதை தொடங்கணும் இதில் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்வீஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பெயிண்ட் வருதான்ற செக் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஓட்டு தையல்லையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரன்னிங் இன்டர்லேஸ் ஸ்டிச் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த ரன்னிங் இன்டர்லேஸ் அப்படின்றது இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு தையல்லையுமே தெரியுதா உங்களுக்கு அதை கோத்து கோத்து நம்ம விடுறோம் அதாவது முன்னாடி ஒரு தையலுக்கும் அடுத்து இருக்க தையலுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி கோத்துண்டே வரீங்க ம் எவ்வளோ அழகாக வருது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அதை செஞ்சுட்டே வாங்க இப்படி செய்யும் பொழுது 
அந்த தையலினோட அழகும் எளிமையும் உங்களுக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணணும் அடுத்தது வேறு ஒரு கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ க்ரீன் கலர் எடுத்து கிராஸ் ஸ்டிச் நம்ம போட போகிறோம் கிராஸ் ஸ்டிச்சுன்றது இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்போ வந்து சில சமயம் என்னென்னா பெயிண்ட் ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்களுக்கு வரும் அப்படி வரலன்னா இந்த நாசில் இந்த மேலே இருக்க மூடியை எடுத்துட்டு இந்த நாசில் இப்படி உங்கள் விரலால் மூடிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உதறினீங்கன்னா அது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு அந்த பெயிண்ட்டெல்லாம் முன்னாடி வரும் பெயிண்ட் வந்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கிராஸ் ஸ்டிச் மாதிரி கொடுத்துட்டே வாங்க இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக கிராஸ் ஸ்டிச் தெரியுதா உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக ஒரு கிராஸ் நம்ம மல்டிபிளிகேஷன் சைன் போடுவோம் இல்லைங்களா அதே தான் குழந்தைகளே நம்ம போட போகிறோம் பாருங்கள் பக்கத்தில் 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 போட்டுகிட்டே வாங்க இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரன்னிங் ஸ்டிச் வந்துடுச்சு ரன்னிங் இன்டர்லேஸ் வந்துடுது அதுக்கப்புறமா கிராஸ் ஸ்டிச் வந்துடுது அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹெர்ரிங் போன் ஸ்டிச் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த ஹெர்ரிங் போன் ஸ்டிச்சுன்றது ஒன்றுமே இல்லை எஸ் எஸ்ஸாக போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் அதை எப்படி போட போகிறோன்னா அதையும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல காமிச்சு தரேன் இதிலே பிளாங்கெட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஓப்பன் பிளாங்கெட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டிச்சஸ் தான் பேர் என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம தைப்பது அப்படின்றது ஒரு கலைனா அதையே பெயிண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஹெரிங் போன் ஸ்டிச் வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஷ் போன் ஸ்டிச் அப்படின்றத நம்ம செய்ய போகிறோம் இல்லைன்னா ஃப்ளை ஸ்டிச் ஃப்ளை ஸ்டிச்சுன்றது என்னென்னக்கா இங்கே பாருங்கள் இது பக்கத்துலேயே தெரியுதா உங்களுக்கு ஃப்ளை ஸ்டிச்சுன்றது ஒரு பறவை பறக்கிறது இல்லையா அதே ஸ்டிச்சு தான் நம்ம ஃப்ளை ஸ்டிச்சு நம்ம சொல்லுவோம் சிம்பிளாக பாருங்கள் எப்படி இப்போது இதை எப்படி உபயோகிக்கிறது அப்படின்னா நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஸ்குவீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்று மேலே ஒரு பேப்பரில் பால் பாயிண்ட் பென் வச்சு நம்ம எழுதுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி எழுதுவீங்க இந்த பேப்பர் மேலே நிப்பு பட்டால் தான் உங்களுக்கு அதில் எழுத்துன்றது வரும் அதே மாதிரி தான் இந்த த்ரீ டி கோனில் என்னரும் உபயோகிக்கிற மெத்தடும் இதே தான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளை ஸ்டிச் இப்போ நீங்கள் இதை உன்னிப்பாக நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா சரி வர கவனித்து பார்த்தீர்களானா இந்த பாருங்கள் ஒவ்வொரு இதுலேயும் என்னோடய நிப் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இங்கே பாருங்கள் அந்த துணியை டச் பண்ணணும் அதுதான் இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் தையல் மாதிரி தைச்சாலும் சரி இல்லைன்னா கோடு மாதிரி எழுத்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே இது என்ன ஆகும் ஹெரிங் போன் ஸ்டிச் இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது விதை தையல் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இப்போ ரெட்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெட்டு கலரில் வந்து விதை தையல் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஃபிஷ் போன் ஸ்டிச் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரெட்டு கலர் இப்போ போடுறோம் மல்டி கலர்டாக வந்துட்டே இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியறதா மல்டி கலர்டாக வருது அப்படியே பக்கத்தில் பக்கத்தில் நெருக்கமாக அந்த முள் தையலை நீங்கள் போட்டுகிட்டே வாங்க தெரியதா உங்களுக்கு இந்த முள் தையல் முள் மாதிரியே வருது பாருங்க ஸோ இதை போட்டுட்டீங்க இதை செஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு என்னென்னக்கா அடுத்து நம்ம செய்யக்கூடிய தையல் என்ன தையல் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விதை தையல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த விதை தையல்ன்றது என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக அங்கே 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 நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே வருங்க விதையை நம்ம தூவினா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சும்மா ஒரு டாட் டாட்டாக வைக்கிறீங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வருது பாருங்க மல்டி கலர்டாக வருது இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கோங்க இந்த க்ரீன் கலரையும் எடுத்துட்டு இதில் கொஞ்சம் ஸ்குவீஸ் பண்ணி பார்த்துருங்க வேஸ்ட் அது கரெக்டாக நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணி பார்த்த பிறகு இங்கே பாருங்க அந்த ஃபி ஒரு ஒரு மயில் இருக்கு அந்த மயிலோட உடலில் வந்து அதனுடைய இது செதில்கள் அதெல்லாம் எப்படி என்ன அழகாக அந்த ஒரு ஃபின் எஃபெக்ட் மாதிரி கொடுக்கறது பாருங்க போ மாதிரி ஒரு எஃபெக்டு உடல் முழுக்குமே நீங்கள் கொடுத்துட்டே வரணும் நிதானமாக கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு கவனிச்சுக்கோங்க இது என்ன ஆகுன்னா நம்மளோட க்ரியேட்டிவ் பவரை வந்து எனார்மஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் இதனுடைய பெரிய ஒரு பியூட்டி இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நான் க்ரீன் கலரில் கொடுத்துட்டேன் அந்த இடத்துல நடுவில் ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி கொடுக்குறேன் புள்ளி மாதிரி வச்சுட்டே வாங்க தெரியறதா உங்களுக்கு எவ்வளோ நிதானமாக இதை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னாக்கா அதனோட பியூட்டி வந்து உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் ஆகிட்டே போகும் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல ஒரு 
ரெட்டில் ஒரு எல்லோவில் ஒரு ஃபில்லிங் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அதையே அதை சுற்றி ரெட்டில் ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுட்டே வாங்க ஸோ இது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்புறம் கண் நம்ம முக்கியமாக நம்ம கண் போட போகிறோம் அந்த கண்ணுக்கு வந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒயிட்டில் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன இது அதுக்கப்புறமா உள்ளே வந்து திருப்பியும் ஒரு ஒயிட்டில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு டாட் மாதிரி கொடுத்துருங்க அந்த டாட்டும் கொடுத்த பிறகு மூக்கு போடணும் அந்த மூக்கு வந்து நம்ம ரெட்டில் கொடுக்கலாம் இப்போ இதை நீங்கள் கொடுத்து முடிச்சுட்டீங்க இப்போது இதனுடைய கொண்டை பகுதி நம்ம போடணும் அந்த கொண்டை பகுதிக்கும் நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் எடுத்து என்ன செய்யலாம்னா கண்டினியூஸ் ட்ராயிங் மாதிரி போட்டுருங்க இப்படி நீங்கள் போட்டு விட்டுட்டு சென்டரில் ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளில் ஒரு எல்லோ எல்லோக்கு நடுவில் ஒரு ரெட்டு டாட் கொடுத்துருங்க அது பிறகு இந்த இடத்துலலாம் எல்லோ கலரில் சும்மா ஒரு டாட் டாட்டாக வச்சுட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் கால் பகுதி சரி இப்போ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுலேயே சப்போஸ் எனக்கு கண்ணாடி மாதிரி நான் பாதிக்கணும் என்னால் அது முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப சுலபமான வழி இந்த இடத்துல அந்த கண்ணாடி ஒன்று பதிச்சு காட்டுறேன் எப்படி அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம எல்லோ கலர் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த எல்லோ கலரை இது வந்து எப்பவுமே குழந்தைகளே நீங்கள் செய்யும் பொழுது ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வச்சு தான் செய்யணும் இப்போ நம்ம அதை செஞ்சு காமிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி முறையில் நான் வச்சு உங்களுக்கு செய்கிறேன் பட் நீங்கள் எப்போ அந்த செஞ்சாலுமே ஒரு பழைய நியூஸ் பேப்பர் ஏதாவது ஒன்று டேபிள் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே ஃப்ளாட்டாக இந்த இது எதில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஷீட்டை வச்சுட்டு அங்கே தான் நீங்கள் இந்த பெயிண்ட்டை உபயோகிக்கணும் சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெட்டு கலர் போடுறேன் ஒரு டாட் மாதிரி வைக்கிறேன் சரியா பாருங்கள் ரெட்டு இந்த இடத்துல எல்லோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன மூணு புள்ளி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தானே தோன்றுறது இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி மிரர்ஸ் நம்ம சொல்லக்கூடிய கண்ணாடி நம்ம மிரர் ஒர்க்கு நம்ம சொல்லுவோம் அது நீங்கள் அம்மாவை கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ்லலாம் உங்களை கிடைக்கும் அம்மாவோட போய்ட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரவுண்ட் சின்ன சின்ன மிரர்ஸ் எடுங்க இந்த மிரர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பதிக்க பதிக்கும்போது உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களில் நீங்கள் முக்கியமாக என்னென்னா இந்த ஸ்குவீஸர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்குவீஸர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்குவீஸர்ஸால் தான் இந்த மாதிரி கண்ணாடி இது எல்லாத்தையும் மெதுவாக இப்படி பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த எந்த இடத்துல நம்ம அந்த பெயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த டாட் மேலே நீங்கள் வைக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு ஒரு கண்ணாடி அதை எடுத்து இந்த ரெட்டு மேலே வைக்கிறீங்க எங்கெல்லாம் அந்த டாட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ முதல்ல அப்படியே வைங்க பதிச்சிடாதீங்க அப்புறம் இன்னொரு கண்ணாடி இந்த மூணு டாட்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் அனுப்பினால இந்த மூணு கண்ணாடியை வச்சுருக்கேன் இதை என்ன பண்ணுங்க இந்த ஸ்குவீஸர் ஆலேயே ஸ்குவீஸரோ இல்லை நம்ம சாதாரண பென்சில் அந்த பென்சிலால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கண்ணாடி நம்ம அந்த டாட் மேலே வச்சுக்கோம் இல்லையா அப்படியே ஒரு அழுத்து லேஸ் அழுத்தி விடுங்க வெரி குட் இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உங்களுக்கு இதுக்கு பேர் என்னென்னக்கா பாப்பின்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த பாப்பின்ஸ் எஃபெக்டை ரொம்ப சுலபமாக செய்யலாம் இதோட நம்ம நிறுத்த போகிறது இல்லை இதில் எப்படி நம்ம டெக்கரேட்டிவாக பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெட்டு கலர் இருக்கு ரெட்டு கலருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இது குழந்தைகளுக்கு சூரியகாந்தியினுடைய எஃபெக்டை வந்து கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா தெரியுதா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது குழந்தைகள் ரொம்ப விரும்பி நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் கிராஃப்ட் அது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெட்டு கலர் வச்சிங்க அதுக்கு மேலே கண்ணாடி வச்சு நம்ம பதிச்சிட்டோம் பதித்த பிறகு உடனே என்ன பண்ணுறோம் வேறு ஒரு கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் எடுத்து அதில் ஒரு சூரியன் போல் ஒரு எஃபெக்ட் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது ரொம்ப இயற்கையாக இருக்கும் அழகாகவும் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதாவது விளையாடுற நேரத்தை போக நம்ம எப்படி வந்து நேரத்தை க்ரியேட்டிவாக நம்ம செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு இந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப எளிமையான ஆபத்து இல்லாத ஒரு கலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் இருக்கு க்ரீனில் நான் ஒயிட் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது ஃபினிஷ்டு இதை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த பாருங்கள் இப்போ இது மாதிரி இருக்குது
இதே பீகாக் தான் நம்ம இப்போ இதில் செஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியறதா ஸோ இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இதில் என்னென்னக்கா அந்த கண்ணாடி பதித்தல் எப்படி அப்படின்றது இது ஒரு சாதாரண ஒரு வெள்ளை பேப்பர் ஒரு சார்ட் பேப்பர் அதில் ஒரு கருப்பு துணி ஒட்டி இருக்கு அந்த கருப்பு துணியில் நம்ம இதை பண்ணிட்டு வால் ஹேங்கிங்காக நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஒரு குழந்தைகள் செஞ்ச ஒரு கிராஃப்டை நல்ல ப்ரெசன்டபிளாக நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண செஞ்சுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய நம்மளுடைய நண்பர்களோ இல்லை உறவினர்கள் வராங்க ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி வருது அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு குட்டி குட்டியாக நம்ம கையால் செஞ்ச ஒரு கிராஃப்டை நம்ம கிஃப்ட் பண்ணினோன்னா அது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம பெற்றோர்களுக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கே அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என்ன இந்த எல்லாருக்கும் வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க